छंदे छंदे हिसाब विज्ञान अर्जन करी प्रकृत ज्ञान व्यय सम्पद आदाय चिंता पर ठेकाय हिसाब विज्ञान प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा कर सकते भलो आज तुम्हारा हिसाब विज्ञान प्रकृत विशुद्ध ज्ञान जगते रियाजुद्दीन तुम्हारे सबा के जाना सुस्वाद प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा क्लसटी थे शिखते पर दूहजार षोलो साले ढाका शिक्षा बोर्डे प्रश्न नौ सात जो समन्वय जावेदाटी एस समाधान ये देखो शिक्षार्थी बंधुरा सत नौ प्रश्न सृजनशील कनंग एक नंग और तीन नंग समन्वय जावेदा तैरी करो अर्थात देखो ये मोट चार समन्वय आज तार मध्य एक नंग एवं तीन नंग समन्वय जावेदा करते बोले बाकी दूटी समन्वय जावेदा करते बोले क्यों शिक्षार्थी बंधुरा एर समाधान हलो ये चार्टार ही समन्वय जावेदा कर देखिए तुम्हारे सुविधार्थे एर अन्तम कारण हल हतो यश्ने वाले क्यों अन्न को प्रश्न एगुलर जावेदा चले आसते परे तई समन्वय जावेदा सबग तुम्हारे कर देखल एक कारण आकटा कारण हलो शिक्षार्थी बंधुरा देख खनंगे बोले दूहजार पंद्रह साल एक त्रिशे डिसेम्बर तारीखे दसगढ़ विशिष्ट कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत करो और शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे सदय गेथार्थे एक तथ्य दिए रखी जो कार्यपत्र प्रस्तुत करते हम सर्वप्रथम क्या हे समन्वयगुल जावेदा करा तर मानी देखो जदिव कनंगे मात्र दूटी जावेदा करते बोले क्यों तुम्हें जी कार्यपत्र प्रस्तुत करते चाओ तो हमें क्योंकि सबगल ही समन्वय जावेदा तुम्हार जाना लागे सूतरा चार्ट समन्वय समन्वय जावेदा तुम्हारे ये कर देखिए और शिक्षार्थी बंधुर समन्वय जावेदा करार्जार आविष्कृत अत्यंत गवेषणामूलक एक क्लस आरकम समन्वय जावेदार प्ले लिस्टे तुम्हारा देखे नाओ तो हमें तुम्हारे और सहज हो क्लसटी बोझा शिक्षार्थी बंधुरा प्रथम समन्वय हलो समापनी मजूदे प्रकृत परिमाण बयाल्लिस हज़ार टाक और ये समन्वय जावेदा करार्जे सर्वप्रथम क्ज हलो ये समन्वय के तर संश्लिष्ट पक्षर सकते जोग वियोग और जोग वियोग कर ले पक्ष पे जाब और दोटी पक्ष बैर कर अत्यंत गुरुतवपूर्ण क्या तो शिक्षार्थी बंधुरा जेहेतु समन्वय समापनी मजूद पन्न्य सम्पर् कथा बोलते से तर मानी एर साथ संश्लिष्ट पक्ष हलो रेवामिले जो समापनी मजूद पन्न्य आज देखो रेवामिले मजूद पन्न्य आज एक त्रिश बारो दुहजार पंदो तर मैं एके बारे बस शेष दिन ये पंद्रह साल अंक जेहतु बस शेष दिन ये ये हिल समापनी मजूद पन्न्य यह समापनी मजूद पन्न्य जा शिक्षार्थी बंधुरा आर्थिक अवस्थार विवरणी सम्पद पासे सम्पद पासे समापनी मजूद पन्न्य देखाते चाची पैंतालिस हज़ार क्योंकि समन्वय बोलते से ना ये पैंतालिस हज़ार ना यार प्रकृत परमाण बयाल्लिस हज़ार तर मैं तीन हजार टाक हलो विकृत पन्न्य व्यय अंश ताहले विकृत पन्नर व्यय नाम तीन हजार टाक बद दिए प्रकृत पक्षे जो बयाल्लिस हज़ार टाक समन्वय बोलते से बयाल्लिस हज़ार टाक आर्थिक अवस्थार विवरणी देखा तो शिक्षार्थी बंधुरा पक्ष पे गलम एक हलो संश्लिष्ट पक्ष समापनी मजूद पन्न्य और एक हलो विकृत पन्नर व्यय तेल एखे प्रथम टी भाव समापनी मजूद पन्न्य हलो सम्पद एखे सम्पे परमाण कमल जेहतु सम्पे परमाण कमल से क्रेडिट और जेहतु समापनी मजूद पन्न्य क्रेडिट तेल अवतारित भाई विकृत पन्नर व्यय है डेबिट तर मैं देखो शिक्षार्थी बंधुरा मेजिकर मत जावेदा हो गो विकृत पन्नर व्यय डेबिट और समापनी मजूद पन्न्य हलो क्रेडिट एब शिक्षार्थी बंधुरा दुई नम्बर समन्वय बोले सरलरखी पद्धति आसबपत्र पाँच पार्सेंट अवचय धार्य करो तेज़ सर्वप्रथम क्या हे समन्वय के तरह जो संश्लिष्ट पक्ष आर्थ जोग वियोग तरह जोग वियोग कर लेटी पक्ष पे जाब और ये दूटी पक्ष बैर कर अत्यंत गुरुतवपूर्ण क्ज और शिक्षार्थी बंधुरा ये समन्वय आसबपत्र सम्पर् कथा बोलते से तई रेमिले जो आसबपत्र आज है से संश्लिष्ट पक्ष ये देखो रेमिले आसबपत्र आज है दो लक्ष टा ये आसबपत्र शिक्षार्थी बंधुरा आर्थिक अवस्थार विवरणी सम्पद पासे बसाई बसाया से खान पाँच पार्सेंट अवचय बद दी तेल आसबपत्र आसबपत्र अवचय बद दी देखो शिक्षार्थी बंधुरा आगे छो आसबपत्र दुई लक्ष एन हो जाए एक लक्ष पचानबे हज़ार टाक तर मैं आसबपत्र ह्रास पा और ये देखो जे दुटे पक्ष जोग वियोग हलो सेगल हिल जावेदार जो दो पक्ष प्रथम पक्ष आसबपत्र और द्वित पक्ष हिल अबचय एन शिक्षार्थी बंधुरा आसबपत्र भाव आसबपत्र हलो सम्पद और ये सम्पद कमे जाबचय फले तो आसबपत्र क्रेडिट और जेहेतु आसबपत्र क्रेडिट हो गो से अवचय नहीं अतरिक्त चिंतार दरकार नहीं अटोमेटिकली विपरीत है अर्थात डेबिट है 
তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যা বেতারটা পেলাম অবচয় হিসাব ডেবিট এবং আসবপত্র হিসাব ক্রেডিট আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন এর যা বেতারটা আমরা এরকমই করতাম কিন্তু বর্তমানে এসে আধুনিক যুগে এই আসবপত্রের জায়গায় অবচয় সঞ্চিতি বা পুঞ্জীভূত অবচয় শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন থেকে তোমরা যে কোনো সম্পদের অবচয় হইলে তার যা বেতাটা তোমরা যে কোনো জায়গা হিসাব বিজ্ঞানের এভাবে দিবে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট বা অবচয় সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট এর কারণ হলো আগে আমরা অবচয়কে সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে দেখাতাম হিসাব বিজ্ঞানে আর এখন অবচয়কে সম্পদ থেকে বাদ না দিয়ে আলাদা একটি ফান্ড তৈরি করা হয় সেই ফান্ডের নাম হলো পুঞ্জীভূত অবচয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এবার আমরা দেখে নেই এই পাঁচ পার্সেন্ট হারে কিভাবে দশ হাজার টাকা হয় এই দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবচয় হবে আসবাবপত্র এর পাঁচ পার্সেন্ট এই যে এখানে বলেছে আসবাবপত্রের পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে দেখো এই যে রেও মিলে আসবাবপত্র আছে দু লক্ষ টাকা এর মানে গুণ আর তার পাঁচ পার্সেন্ট এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে চাপলে এভাবে দশ হাজার টাকা পেয়ে যাবে এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই তিন নম্বর সমন্বয়টি যাবেদা করব তিন নম্বর সমন্বয়টি হলো বিজ্ঞাপন খরচকে চারটি আর্থিক বছরের মধ্যে সমানভাবে সমন্বয় করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এই সমন্বয়টাকে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগবিয়োগ করে দুটি পক্ষ বের করা আর যেহেতু এই সমন্বয় বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কথা বলতেছে তাহলে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো রেও মিলে যে বিজ্ঞাপন আছে সেটি এই যে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোথায় বিজ্ঞাপন আছে আমি খুঁজতেছি পাচ্ছি না এই যে লাস্টে আছে বিজ্ঞাপন খরচ বিশ হাজার টাকা এই বিজ্ঞাপন যায় হলো বিশদ আয় বিবরণীতে তাহলে এই যে বিশদ আয় বিবরণীতে আমরা বিজ্ঞাপন বসালাম বিশ হাজার টাকা এখন বলতেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমন্বয়ে যে এই বিজ্ঞাপন খরচটা হলো চার বছরের চারটি অর্থ বছরের তাহলে দেখো আমি যখন আর্থিক বিবরণী নিয়ে আলোচনা করেছি তখন কিন্তু আমি অত্যন্ত গবেষণামূলক একটি কথা বলেছি যে বিশদ আয় বিবরণীতে বসবে হলো এক বছরের ফলাফল তাহলে এই বিজ্ঞাপনটা সমন্বয় বলতেছে চার বছরের কিন্তু বিশদ আয় বিবরণীতে বসবে এক বছরের এক বছরের এক বছরের ফলাফল কথাটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে মাথায় নিয়ে নাও তাহলে আমার তিন বছরেরটা বাদ্যা দিতে হবে তিন বছরেরটা এখানে রাখা যাবে না এই যে তিন বছরের পনেরো হাজার বাদ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা এক বছরেরটা আমি এখানে রাখবো এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কেন এটাকে বিলম্বিত নামে বাদ দিলাম এটার আমি একটু তোমাদেরকে বাংলা সাহিত্যের মতো যদি বলি কথাটা হলো যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছি চার বছরের বিশ হাজার টাকা তাহলে আমার অঙ্কটা হলো এক বছরের তার মানে আমি তিন বছরের অগ্রিম দিছি সকল অগ্রিম অ্যাকাউন্টিংয়ে বিয়োগ হয় আর এই অগ্রিমের পরিমাণ যখন অত্যাধিক হয়ে যায় তখন তাকে বিলম্বিত বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জন্য আমি এখানে অগ্রিমও ব্যবহার করতে পারতাম যেহেতু অগ্রিমের পরিমাণ অনেক বেশি তিন বছরের এই জন্য এটাকে আমরা বিলম্বিত বলি তোমরা মনে রাখবে অগ্রিমের পরিমাণ যখন অগ্রিম ব্যয়ের পরিমাণ যখন অত্যাধিক হবে তখনই তার নাম হবে অগ্রিম না হয়ে বিলম্বিত কিন্তু একে অগ্রিম বললে সমস্যা নেই কিন্তু আমরা বিলম্বিত বলব এই জন্য সকল অগ্রিম বিয়োগ হয় তাই বিলম্বিত অপর নাম অগ্রিম তোমরা এই কথাটা মাথায় নিয়ে নাও এই জন্য এটাও বিয়োগ হয়েছে এই যে আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে গেলাম একটা হলো বিজ্ঞাপন আর একটা হলো বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তাহলে আমরা প্রথম পক্ষটি নিয়ে ভাবব বিজ্ঞাপন হলো ব্যয় আর এখানে ব্যয়টা হ্রাস পেল বিশ হাজারের জায়গায় পাঁচ হাজার হয়ে গেল তাই এটা ডেবিট হবে যেহেতু বিজ্ঞাপন ক্রেডিট হয়ে গেল তাই বিলম্বিত বিজ্ঞাপন নিয়ে আর বেশি কিছু চিন্তা না করে এই ক্রেডিটের বিপরীত ডেবিট করে দিবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যা বেদাটা পেয়ে গেলাম বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ডেবিট আর বিজ্ঞাপন হিসাব হলো ক্রেডিট এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের একটু কৌশল দেখায় একটা কিভাবে তোমরা এই অগ্রিমের পরিমাণটা বের করবে বা বিলম্বিতের পরিমাণটা বের করবে এখানে খেয়াল করো বলেছে যে বিজ্ঞাপন চার বছরের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য তাহলে দেখো আমি কি করেছি এই যে বিজ্ঞাপন হলো বিশ হাজার টাকা বিজ্ঞাপনের নিচে বিশ হাজার বসালাম আর এটা চার বছরের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এক দুই তিন চার এই যে চার বছরের জন্য সমানভাবে আমি দিলাম তাহলে আমি রাখবো এক বছরের আর এই যে তিন বছরের পনেরো হাজার টাকা এটাই হইল তিন বছরের একটা অগ্রিম তাহলে তিন বছরের এক দুই তিন এই যে পনেরো হাজার টাকা হলো অগ্রিম আর একই বলে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তোমরা এভাবে খসড়া করে বের করে নিতে পারো যে কত টাকা অগ্রিম বা কত টাকা বিলম্বিত এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলেছে যে বিজ্ঞাপন চার বছরের জন্য তাই আমি তিন বছরেরটা বিলম্বিত করেছি যদি বলতো বিজ্ঞাপন পাঁচ বছরের জন্য তাহলে আমি চার বছরেরটা বেশি হইতো কেন এখানে আমি এক বছরেরটা রাখবো যদি বলতো বিজ্ঞাপন ছয় বছরের জন্য তাহলে পাঁচ বছরেরটা বিলম্বিত হইতো এক বছরেরটা এখানে রাখতাম যদি বলতো বিজ্ঞাপন দশ বছরের জন্য 
তাহলে আমি নয় বছরেরটা বিলম্বিত করতাম এক বছরেরটা এখানে রাখতাম তার মানে কিন্তু আমি আজকে এই একটি মাত্র আলোচনা থেকে তোমাদের এই জাতীয় সকল সমন্বয়ের সমাধান বলে দিলাম একসাথে আর্থিক বিবরণীয় সমাধান হয়ে গেল আরেক দিকে তোমার যাবে দেওয়া হয়ে গেল এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই চার নং সমন্বয়টির আমরা যাবে দা করব চার নং সমন্বয়টি হল প্রাপ্য হিসাবে তিন পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করো তো আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো এই সমন্বয়টিকে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বিয়োগ করে দুটি পক্ষ বের করা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সমন্বয়টিতে বলতেছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সম্পর্কে কথা বলতেছে আর এই নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো রেয়মিলের অনাদায়ী পাওনা এই প্রশ্নে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোনো অনাদায়ী পাওনা দেওয়া নাই যদি থাকতো তাহলে সেটাকে আমরা বিশদ আয় বিবরণীতে দেখাতাম তাই আমরা একটা কাল্পনিক ফিগার ধরে নিলাম শূন্য টাকা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অনাদায়ী পাওনার সাথে এসে এই যে সমন্বয়ের নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তিন পার্সেন্ট সেটা যোগ হয় যোগ হয়ে এই যে এইভাবে বসে যে সাতাইশ হাজার টাকা এই শূন্যের সাথে যোগ হয়ে সাতাইশ হাজার হয়েছে যদি এখানে এক হাজার থাকতো তাহলে এটা আঠাশ হাজার হইত তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অনাদায়ী পাওনার সাথে নতুন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি এসে যোগ হচ্ছে তাহলে এই যে যোগ বিয়োগ করলে যে দুটি পক্ষ পাওয়া যায় সেই দুটি পক্ষই হলো সমন্বয় যাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষ তাহলে প্রথম পক্ষটি হলো অনাদায়ী পাওনা এটা হলো ব্যয় এখানে ব্যয়টা বাড়তেছে যেহেতু যোগ হবে তার মানে ব্যয়টা বেড়ে যাবে আর ব্যয় বাড়লে সেটা ডেবিট হয় যেহেতু অনাদায়ী পাওনা ডেবিট হয়েছে তাহলে চোখ বন্ধ করে এটাকে বিপরীত অর্থাৎ ক্রেডিট করে দিবে তাহলে যাবে দা হয়ে গেল অনাদায়ী পাওনা ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট এখন প্রশ্ন হলো এই তিন পার্সেন্ট হারে কিভাবে সাতাইশ হাজার টাকা হয় চলো আমি দেখাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে বলেছে যে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হবে প্রাপ্য হিসাব এর তিন পার্সেন্ট তাহলে এই প্রাপ্য হিসাব আছে রেওয়া মিলে দেখো নব্বই হাজার টাকা তাহলে নব্বই হাজার আর এর মানে হলো গুণ আর এইলো তিন পার্সেন্ট তাহলে এটা তোমরা ক্যালকুলেটর এভাবে সিরিয়ালি চাপলে সাতাশ হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ